let's look at the writing question from last week's IELTS Marathon. Howard, can you explain to the student what modifiers are? Of course. Well, I believe you all know modifiers very well. Let me give you an example, then let's review the modifiers. I have this original idea. The question is easy. When I use modifiers to improve this sentence, I would say, the writing question last Thursday is very easy to Vietnamese students. Thay vì chỉ đưa một thông tin ngắn gọn, câu hỏi này rất dễ, thì thầy đã bổ sung thêm rất nhiều những chi tiết vào câu nói thứ hai. Câu hỏi viết thứ năm tuần vừa rồi, và dễ dàng thì dễ đối với các bạn học sinh Việt Nam. Vậy chắc modifiers thành phần bổ ngữ của chúng ta chính là những từ được thêm vào để làm cho câu đó cụ thể và chi tiết hơn. You can see the second sentence I write is much clearer and more interesting because the additional details in the sentence, by the way of modifiers, engage the reader and hold their attention. Từ ví dụ vừa rồi, chúng ta hãy cùng nhau tìm thêm các cách để bổ sung các từ bổ nghĩa vào trong câu và làm cho câu chi tiết hơn nhé. Ví dụ, chúng ta hãy cùng nhau đặt một vài câu hỏi để có thể làm cho thông tin chi tiết hơn. Câu của chúng ta là smoking is bad for health. Vậy bây giờ chúng ta hãy cùng đặt những câu hỏi như là Ai là người hút thuốc lá? Và việc hút thuốc lá này sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe của những người nào? Hút thuốc lá không chỉ ảnh hưởng xấu tới sức khỏe của bản thân người hút mà còn ảnh hưởng tới những người xung quanh nữa. Where and when does smoking cause the most damage to people's health? Ở những nơi công cộng thì cái việc hút thuốc lá sẽ ảnh hưởng nhiều nhất tới sức khỏe của mọi người. How bad is the impact of smoking in public places? Very bad, right? Very bad does not help show your range of vocabulary. Can you think of any more words? Để thay thế cho từ very bad, mình nghĩ là mình sẽ sử dụng thêm một số các cái cụm từ khác. Ví dụ như là badly affect, hoặc về cụ thể hơn về việc ảnh hưởng xấu đến sức khỏe, thì mình có thể nói thuốc lá causes several problems or causes several health problems. Hoặc mình có thể nói it has detrimental impacts. Nó có những ảnh hưởng rất xấu, ảnh hưởng tiêu cực tới sức khỏe của chúng ta. Amazing. Much, much better. Fantastic. The expressions you just mentioned are collocations, and they make the sentence sound more natural. One of my writing teachers said, if you want to improve your writing, read. Fantastic tip. Và một trong những điều nữa các bạn nên lưu ý trong quá trình làm bài writing, đây chính là mệnh đề quan hệ, relative clause. Some of the students sent us outstanding answers. They use relative clauses to improve their sentences. In these clauses, we can have the relative pronoun of who, which, whose, or that. Vậy việc sử dụng mệnh đề quan hệ giúp cho chúng ta có thể viết được những câu văn liền mạch hơn, các thông tin gắn kết với nhau chặt chẽ hơn. Developing sentences with details is particularly useful when you write supporting details. Please note that you don't have to write the whole essay with long sentences to get a high score. A variety of sentence lengths and structures will do the trick. First off, you want to improve and enrich your sentence, so it's important to use modifiers. Modifiers are descriptive words, adjectives, adverbs, or prepositional phrases. Also, don't forget relative clauses. 